Vejret i marts måned er fantastisk. Det er omskifteligt, og det ene øjeblik sneer det kraftigt, og det næste øjeblik, når solen titter frem, ja, så skal bierne ud og se, om de kan finde lidt pollen og måske lidt nektar, som de kan starte familierne op på. Og så tidligt på året som den anden halvdel af marts, ja, der tæller hver eneste lille blomst. Og her indenfor har vi en lille forårshave stående, som biavleren har haft et godt øje til. Og da solen kigger frem, ja, så bliver den læstet ud af bagdøren og stillet ned foran øh, bistederne i køkkenhaven, fordi hun ikke, at der kunne være en lille smule pollen i også de blomster, som bierne kunne have gavn af til at komme i gang. Og når solen virkelig har magt, ja, så kan bierne flyve længere væk fra stedet, og ellerankerne byder sig til med store mængder pollen. Julerosen har stået siden december måned og ventet på det øjeblik, og bierne finder den. En anden plante, der også er kommet frem i blomst til sidst i marts måned, det er rød hestehår. Men så snart der går en sky for solen, ja, så falder temperaturen drastisk, og det er farefuldt, forbundet med stor fare for bierne at være langt væk fra bistederne, når dem, der er længst væk, de når simpelthen ikke tilbage, inden at de bliver kuldelamme, når der går en sky for solen. Den her lille bi, som jeg finder, den, den er blevet kuldelam, og jeg lægger den op i solen, og der går ikke mange minutter før, at solens varme ligesom bringer bien til live igen. Den her bi klarer det, og det er jo helt berørende. Men når solen er fremme, eller når temperaturen kommer lidt op, ja, så er det med at komme ud og se til alle bistederne. Og jeg tager en tur op i skoven, i Elmelundskoven, hvor vi også har en bigård. Jeg vil lige op og kigge, om alt er vel. Det er jo nemt med de bifamilier, der står tæt i huset, hvor vi bor. Men op i Elmelundskoven, der er der også lidt at gøre. For her sidst i marts måned, der skal vi også... Hold øje med foderstanden, biernes foderstand, om de har mad nok. Det er længe siden, vi har fodret dem ind, og ved simpelthen at veje dem med en kuffertbæk, så kan vi få en fornemmelse af, om der er foder nok. Og er der ikke foder nok, ja, så er det vores opgave som biavlere at give en portion sukkerdej, som de kan klare sig på. Den her bifamilie var lidt for let, og har sidste gang, jeg var forbi, fået en, en sukkerdejsplade. Og den øh, ser de ud til at være glade for at være gået i gang med at, at spise. En anden ting, øh, man kan tjekke op på så tidligt, det er ens udstyr. Og her har vi en stadevægt. Det er simpelthen en vægt, der vejer bistedet. Der skal skiftes batterier, og så øh, er vi klar til sæsonen. Jeg er kommet ud for at kigge til vores bier i skoven. Og øh, derude, der finder jeg den her. Det er en humlebidronning. Det, er, det har været solskin. Og det er måske 7 grader, det har været solskin, og nu er solen gået bag ved en sky. Vi prøver at kigge her. Sådan ser det ud lige nu. Åh, oh, nu letter hun, letter hun sammen. Det Jeg ved ikke, hvor meget vi fik ud af det. Jeg nu lige på min dragt igen. Det er virkelig sødt, og hun er lidt på spanden. Jeg ved, hvor hun har overvinteret henne. Det er værd lige at stoppe op og tænke over, at den her humlebidronning faktisk repræsenterer en hel humlebifamilie i en hel sæson. Også i skoven er der masser af ellerakler og 
Hvis jeg ryster dem lidt, ja, så kan jeg se, at der er rigtig meget pollen i dem. Og mens jeg er i skoven, ja, så øh, er Lars gået i køkkenhaven for at kigge til vores lille eksperiment. Jeg ja, velkommen her til vores øh, forårsbikker. Vi har haft sådan et lille eksperiment med at fodre med, fodre med bibrød i nogle af vores bifamilier. Og det her det er en af dem, hvor vi har fodret i. Og nu skal vi ned og se, hvordan det går. Så omkring 1. marts i år, så var vi nede, og så gav vi den her bifamilie sådan cirka 500 gram bibrød. Og vi gjorde det på den måde, at vi, vi havde en foderplade, altså en plade med et hul i, som vi lagde oven på familien. Og så lavede vi et stykke lægte oven på foderpladen. Senere så kan vi også se, at hullet er her nede under lægten, for ligesom at løfte hele lidt op. Og så lavede vi det bibrød, som vi havde i fryseren, som vi havde høstet fra sidste år, noget vi havde til års fra da vi høstede honning. Det lavede vi så en bramme her rundt om, så bierne de kunne komme til det. Og... Så skal vi ned og se, hvordan det går. Der står ikke meget tilbage af de 500 gram. Og det virker som om, at... at bierne stadigvæk er interesseret i det. Måske er det blevet lidt fugtigt, tænker man. Men der er ikke sådan på den måde. Der kan godt komme noget mug i det. Pollen, det er noget, der nemt mugner. Det er der ikke noget af her. Så jeg tænker, de får en lejlighed til lige at, at tage det sidste i løbet af den næste uges tid, inden vi kigger til dem igen. Og ligesom med humlebidronningen, ja, så er marts og den sidste del af marts et godt tidspunkt at, at nyde naturen på. Og inden jeg kører hjem fra skoven, så kigger jeg lige lidt op og ser denne her. Thank you.